ప్రభునంద ప్రియమైన సహోదరులందరికీ మరొకసారి యేసుక్రీస్తునామంలో నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా మరొకసారి ఈ విధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకోవడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నేను ప్రభును శృతిస్తూ ఆయన కనపరుస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన వాక్య భాగాన్ని ధ్యానం చేద్దాం యశ్యా గ్రంథము నలభై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని చూస్తే ఇలా రాసింది యాకోబు ఇస్రాయేలు వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకునుము నీవు నా సేవకుడవు నేను నిన్ను నిర్మించితిని ఇస్రాయేలు నీవు నాకు సేవకుడువై ఉన్నావు నేను నిన్ను మరువజాలను ఈరోజు మన ధ్యాన భాగంగా దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట నేను నిన్ను మరువజాలను అనే మాట మనం ధ్యానం చేద్దాం నిజమే ప్రియులరా ఈ లోకంలో అందరూ మర్చిపోవచ్చు ఎంతోమంది మాట ఇస్తారు ఎన్నో ప్రమాణాలు చేస్తారు జీవితాంతం తోడుంటాను గుర్తించుకుంటాను అంటారు కానీ ఏదో సమయంలో మనుషులు మర్చిపోవచ్చు కానీ దేవుడు మాత్రం మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట నేను నిన్ను మరువజాలను భూమి ఆకాశాలు గతించిపోతాయి కానీ దేవుని మాటల్లో సున్నా అయినా పుల్లైనా గతించిపోదని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా నేను నిన్ను మరువజాలను అనగా దాని అర్థం ఆయన ఎప్పుడూ మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన జ్ఞాపకంలో ఉంటాం ఈ సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎస్తేర్ గ్రంథంలో ఆయన ఎలా జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుడో ఆయన ఎలా మర్చిపోకుండా ఉంటాడో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం యూదులు నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాల్లో చెదిరిపోయి ఉన్నారు ఎస్తేరు కాలంలో అహశ్వరోసు రాజు అనే రాజు పరిపాలిస్తున్న రోజులవి అతను నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాల మీద రాజుగా ఉన్నాడు ఆ నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాల్లో యూదులు చెదరగొట్టబడిన వారుగా ఉన్నారు ఆ చెదరగొట్టబడిన వారిలో మోర్దకైనటువంటి ఆయన అక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ మోర్దకై దేవుని అందు భయభక్తులు కలవాడు ఈ మోర్దకై ఎస్తేర్ను పెంచుకున్నాడు ఎస్తేరు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఆశ్వరోసు కోటలో రాణిగా ఉండడానికి దేవుడు కృప అనుగ్రహించాడు ఆ సమయంలో మోర్దకై ఆ కోటలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి వంగకయ్యు నమస్కారం చేయకుండా ఉన్నాడు కారణం యూదులు దేవునికి తప్ప ఇంకెవరికి సాగిలు పడరు ఎప్పుడైతే సాగిలు పడకుండా ఉన్నాడో చాలామంది అడిగారు అయ్యా హామాను అనేటువంటి మంత్రి వచ్చినప్పుడు అందరూ సాగిలు పడుతున్నారు నీవు మాత్రం ఎందుకు సాగిలు పడట్లేదు అని అడిగితే మోర్దకే చెప్పిన మాట నేను యూదుడను ఆ పని ఎంత మాత్రము చేయజాలను అని చెప్పాడు నిజమే దేవుని బిడ్డలంగా మనం దేవునికి తలవంచాలి దేవునికి శాస్త్రంగ పడాలి దేవుణ్ణి గనపరచాలి అంతే తప్ప పరిస్థితులను బట్టి మనుషుల్ని గనపరిచేవారుగా లేకపోతే పరిస్థితులను బట్టి ఎవరెవరినో గొప్ప చేసేవారుగా ఉండకూడదు యూదులకు నా గొప్ప నిశ్చయత ఏంటంటే కష్టమైన నష్టమైన బాధ అయినా లేకపోతే మరి ఏదైనా సంతోషమైన దేవునికే వారు సాగిలు పడేటువంటి వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సాగిలు పడనటువంటి కారణం చేత ఆమాను అనేటువంటి ఆయనకి కోపం వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యకు తన స్నేహితులు చెప్పాడు మోర్దికి అనేటువంటి ఆయన నాకు వంగట్లేదు నమస్కారం చేయట్లేదు రాజ్యంలో ఉన్న వారు అందరూ నాకు సాష్టాంగ పడుతున్నారు నమస్కారం చేస్తున్నారు మోర్దకై నాకు సాగిలు పడట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఒక యాభై మూరల ఉరికోయను తయారు చేస్తాం నువ్వేదో రకంగా అతన్ని రాజు ముందు ఇరికించు అతన్ని ఆ యాభై మూరల ఉరికోయ మీద ఉరితీసి ఇంకెవరైనా నీకు లోబడకపోతే సాష్టాంగ పడకపోతే వాళ్ళకి కఠినమైన శిక్ష ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ చెప్పారు అయితే మోర్దకై ఆలో హామాన్ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఒక మోర్దకై అని చెప్తే యూదుల్లో ఇంకో మోర్దకై పుట్టుకొస్తాడు కాబట్టి ఈ మోర్దకై అనేటువంటి వాడిని యాభై మూరలు ఉరుకుయ మీద ఉరితేద్దాం మిగతా వాళ్ళందరినీ లేకుండా వాళ్ళ కట్గం చేత సంహరించబడేలా చట్టం చేయాలనుకున్నాడు అనుకున్న తడవునే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు అయ్యా యూదులనే వాళ్ళు మన దేశం అంతా చెదిరిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ ఆచారాలు వేరు మన ఆచారాలు వేరు వారి పద్ధతులు వేరు మన పద్ధతులు వేరు కాబట్టి మిగతా జనాంగాన్ని వారి పద్ధతుల చేత వారు చెరుపుతూ ఉన్నారు కాబట్టి యూదుల్ని చంపాలనే ఒక చట్టం రాజుతో చేపించాడు నిజంగా ఆ సమయంలో మోర్దకై యూదులందరూ ఏడుస్తున్నారు దేవా 
మేము చేసిన అతిక్రమాన్ని బట్టి ఇప్పటికే మా దేశాన్ని కోల్పోయాం ఈ పరాయి దేశంలో బానిసలుగా బ్రతుకుతున్నాం ఈ నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాల్లో చెదిరిపోయి బ్రతుకుతున్నాం ఇక్కడ కూడా శత్రువు మమ్మల్ని బ్రతకనిచ్చేలా లేడయ్యా ఇక్కడ కూడా మాకు బ్రతుకు లేదయ్యా అయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని మర్చిపోయావు నాయన నిజంగా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మా బ్రతుకు ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు నిజంగా దేవుడు మరవజాలను అనే వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు ఆ వాగ్దానాన్ని ఎంత గొప్పగా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడో చూద్దాం ప్రియులరా ఒకరోజు రాజుకోటలో బిక్తాను తెరాసు అనే ఇద్దరు ద్వారపాలకులు రాజు మీద కుట్ర చేశారు ఆ సంగతి మోర్తికి గమనించి అది రాజుగారికి ఆ వర్తమానం అందిస్తే రాజు ఆ ఇద్దరిని శిక్షించడం జరిగింది ఇది ఎస్తేరు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో రాయబడిన మాట ఉరుకొయ్య యాభై మూరలు తయారు చేపిస్తూ ఉన్నాడు ఆమాను మనం ఆరో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి దేవుడు ఎంత గొప్పగా మోర్దుకైన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడో ఆలోచన చేద్దాం ఆరో అధ్యాయంలో రాజుగారికి నిద్ర పట్టట్లేదు నిద్ర పట్టక రాజ్య సమాచార గ్రంథం తీసుకురమ్మన్నాడు ఆ గ్రంథంలో తిప్పినప్పుడు మోర్దుకై చేసిన మేలు రాయబడింది కానీ మోర్దుకైకి మాత్రం రాజు ఏ మేలు చేయబడలేదు అప్పుడు రాజు తన పని వారిని అడిగాడు మోర్దుకై నా ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ఆయన ఆ ద్వారపాలకులు చేసిన కుట్ర మనకి చెప్పాడు కదా మనం ఏ విధంగా నైనా మోర్దుకాయని గనపరిచామా బహుమాన విధంగా ఇచ్చామా అని అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ప్రభు అన్నారు వెంటనే ఆమాను పిలిపించి రాజుగారు అంటున్నారు ఆమాను ఒక మనుషుణ్ణి రాజు గనపరచాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగితే ఆమాను అనుకుంటున్నాడు ఆ ఘనత సత్కారం నాకే కదా అనుకుని అయ్యా మీ వస్త్రాలు తొడిగించి మీలాంటి కిరీటమే పెట్టించి మీ గుర్రం ఎక్కించి రాజ్యం అంతా ఊరేగిస్తూ ఒక ప్రముఖుడైన వ్యక్తి గుర్రం ముందు నడుస్తూ రాజు గనపరచబడిన వాడు ఇలాగూ గనపరచబడతాడని చెప్పాలి అన్నాడు అనగానే రాజుగారు అంటున్నారు ఆమాను ఇదంతా మోర్దుకై పట్ల నువ్వు జరిగించు అనగానే ఆమానికి ఆశ్చర్యమైపోయి ఇదేంటి నాకేదో సత్కారం జరుగుద్ది అనుకుంటే మోర్దుకైకెందుకు అనగానే రాజు అంటున్నాడు అతడు నా ప్రాణాన్ని కాపాడాడు కాబట్టి అతనికి నేను ఏ ఘనత సత్కారం చేయలేదు ఈ విధంగా అతను సత్కరించు ఆ గుర్ర ముందు నువ్వే నడవాలన్నప్పుడు నిజంగా దేవుడు ఎంత గొప్పగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడో ఏ ఆమాన్ అయితే యాభై మూరల ఉరుకొయ్యి మీద ఉరితీయించాలి అందరి ముందు అవమానపరచాలి ఒక ఘోరమైన మరణం ఆ మోర్దుకైకి రావాలని కోరుకున్నాడు అదే ఆమాను చేత దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని జరిగిస్తున్నాడో రాజు లాంటి కిరీటం రాజుగారు లాంటి వస్త్రాలు రాజుగారు గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి రాజ్యం అంతా ఊరేగిస్తూ ఆమాన్ అనేవాడు ఈ విధంగా ప్రకటన చేస్తున్నాడు రాజు చేత గనపరచబడేవాడు ఇలా మోర్దుకైలాగా గనపరచబడతాడని ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాడు నిజంగా ఆమాను ఉరుకొయ్యి సిద్ధపరిస్తే దేవుడు ఊరేగింపును సిద్ధపరిచాడు ఆమాను అవమానాన్ని సిద్ధపరిస్తే దేవుడు ఘనతను సిద్ధపరిచాడు ఆమాను అనేటువంటి ఆయన కుట్రపూరితంగా ఏదో కీడు చేయాలనుకుంటే దేవుడు మేలు సిద్ధపరిచాడు అందుచేత ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుడు నిన్ను మరిచిపోజాలడు ఆ పరాయి దేశంలో నూట ఇరవై ఏడు ఆస్థానాల్లో చెదిరిపోయి బ్రతుకుతున్న ఆ మోర్దుకై వాళ్ళందరూ ఏడ్చారు ప్రభా ఇక్కడ కూడా మా బ్రతుకు ఎందుకు ఇలా ఉంది ఇక్కడ కూడా మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలా శత్రు వెంటాడుతూ ఉన్నాడని ఏడిస్తే దేవుడు అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుని వారిని గనపరిచాడు కాబట్టి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నేను నిన్ను మరువజాలను ప్రియమైన స్నేహితుడా సోదరి సహోదరుడా ఈ మాటలు నువ్వు వింటూ ఉన్నావు ఒకవేళ కష్టంలో ఉన్నవేమో బాధలో ఉన్నవేమో ఒకదాని వెంబడి ఒకటి నష్టం కష్టం నీ మీదకి వచ్చి పడుతూ ఉంటే నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడేమో దేవునికి నిజంగా నేను జ్ఞాపకం ఉంటే నా బృంద నా బ్రతుకు ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ దేవుడు నీ కొరకు ఒక మేలు సిద్ధపరిచాడు నువ్వు మర్చిపోయావేమో కానీ ఆయన నిన్ను మర్చిపోలేదు నిజంగా ఒకసారి ఆలోచించు కష్టాలు ఉన్నాయని బాధలు ఉన్నాయని నువ్వు ప్రార్థన మానేసావు కష్టాలు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి బైబిల్ చదవడానికి తీరిక లేదని నువ్వు బైబిల్ చదవడం మానేసావు నువ్వు దేవుణ్ణి మర్చిపోయావు కానీ దేవుడు మాత్రం నిన్ను మర్చిపోలేదు సుమా అందుకని ఈ వర్తమానం ద్వారా మరొకసారి నిన్ను మర్చిపోలేదని ఆయన నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు నమ్మితే ప్రభా ఇదిగో 
నీకో ఈ సమయంలో నేను నిన్ను మర్చిపోయానయ్యా నువ్వు నన్ను మర్చిపోలేదని నాతో మాట్లాడుతున్నావు మోర్దుకైని ఆ భయంకరమైన శ్రమలో ఆ మరణపు ఊపిలో ఆ వై ఉరుకొయ్యకు వెళ్లే ముందు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు కదా నన్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అంటే ఆయన నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని నీకు గొప్ప మేలు నీ దుఃఖానికి ప్రతిగా పూదండ నీ నిందకు ప్రతిగా గొప్ప ఘనత నీ చీకటికి బదులు గొప్ప వెలుగు నీ దుఃఖానికి బదులు గొప్ప సంతోషాన్ని ప్రభు ఇస్తాడు నమ్మితే నాతో పాటు ఏకీభవించి ఈ చిన్న ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ ప్రకటించబడిన మాటలు విని అయ్యా నువ్వు నన్ను మర్చిపోలేదు ప్రభు నేనే నిన్ను మర్చిపోయానయ్యా అది ఎవరైతే కన్నీటితో దుఃఖంతో ఉన్నారో నిజంగా వారు కొన్ని శ్రమను బట్టి వారు కొన్న బాధను బట్టి వారు నలిగిపోతున్న ఆ నలుగులాటను బట్టి దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడనే చెంతలో వారు ఉన్నారయ్యా దయచేసి ఈ వర్తమానం ద్వారా నేను మర్చిపోలేదని రుజువు చేశావు మోర్దుకైన మర్చిపోలేదు నాయన యోధ జనాంగాన్ని నువ్వు మర్చిపోలేదు నాయన ఇస్రాయేల్ ప్రజలను నువ్వు మర్చిపోలేదు నాయన కాబట్టి ఇప్పుడు కన్నీటిలో ఉన్న బిడ్డను కూడా నువ్వు మర్చిపోలేదు కాబట్టి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి దుఃఖానికి ప్రతిగా సంతోషం నిందకు ప్రతిగా నాయన తండ్రి ఘనత అవమానానికి ప్రతిగా ప్రభు ఆ కూదండ వాళ్ళకి ఇచ్చి మీ నామానికి నాయన ఆ బిడ్డల ద్వారా మహిమ పొందమని ఈ మాటలు వింటూ ప్రార్థనలు ఎక్కిపించిన వారికి మేలు చేయమని ఏసు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికి వందనం